<laughs> मेरे को नहीं पता था कि तू तूने कभी जो है गाड़ी अपना उसमें चलाई नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ी भाई नहीं चलाई और यहाँ भी कभी नहीं चलाई ये तो बहुत अच्छा हो गया जो पूरा इंश्योरेंस भर के ले लिया जिस हिसाब से तू चला रहा है अरे यार सब सही चला रहा हूँ कोई नहीं कुछ करता यार हमें तो पहले दिन से जी देखो जी गाड़ी मिली नहीं थी इसलिए हम अपार्टमेंट से जा रहे हैं मगर अगर आप आए तो एयरपोर्ट से ऑन अराइवल गाड़ी उठा सकते हैं हम न्यू ईयर के टाइम आए थे बुकिंग बहुत लेट कराई थी गाड़ी नहीं मिली बट इफ़ यू स्टार्ट योर ट्रिप एंड इफ़ यू वांट योर कार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एयरपोर्ट से आप सीधा अराइवल हॉल से ले भी सकते हैं आप वही करने हम जा रहे हैं गाड़ी कहाँ पर टैक्सी क्यों नहीं आई आपकी ऐप से ही बुकड है तो गाड़ी मिल जाती है जी एयरपोर्ट के अराइवल हॉल पे वहीं हम जा रहे हैं आप आए तो सीधा आते ही भी ले सकते हैं और उसके बाद तो जो बाहर जाते हुए चाहे तो सिटी में से भी ले सकते हैं हमने कोशिश तो पहले उसी की की थी मगर वो कैंसिल हो जाती है बुकिंग इसीलिए एयरपोर्ट पे क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियों की अवेलेबिलिटी होती है तो अभी हम बस एयरपोर्ट जा रहे हैं गाड़ी पिक करने उसके बाद रोड ट्रिप शुरू हो जाएगी बस यहाँ से एयरपोर्ट आने जाने में थोड़ा टैक्सी का खर्चा हो जाता है बाकी तो अगर ऑन अराइवल ही आप कर लो तो वो बेटर है फिर 35 मिनट बाद और तीन सौ भात पे करके हम पहुंच गए बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट और यहां से मैं गाड़ी रेंट करने वाला हूं अपनी बैंकॉक की हाईलैंड की रोड ट्रिप के लिए और इसकी वजह ये है कि यहां से कई जगहें ऐसी हैं जो आप फ्लाइट से एक्सप्लोर कर सकते हैं बट अगर आपको मेरा ड्राइविंग का शौक हो रोड ट्रिप का प्लान हो तो आप आइए इधर और यहाँ से रेंट कीजिए गाड़ी आप गाड़ी अगर आपको रेंट करनी हो तो उस केस में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होती हैं जैसे कि थेफ्ट डैमेज या फिर कोलिजन वेवर क्या होता है और एक्सेस क्या होता है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है तो चलते हैं अंदर और गाड़ी रंथ करते हैं और गाड़ी जो है वो आपको अराइवल हॉल में मिलती है क्योंकि टेक्निकली जब लोग आते हैं और उसके बाद वो आके यहाँ पे लैंड करते हैं तो वो अराइवल से गाड़ी लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बट अगर आप बाहर से आएंगे तो टैक्सी आपको हमेशा डिपार्चर पे उतारेगी और डिपार्चर और अराइवल बेसिकली अलग अलग फ्लोर होते हैं ज़्यादातर एयरपोर्ट के केसेस में तो अगर आप डिपार्चर पे उतरते हैं एस्केलेटर या एलिवेटर लीजिए एक या दो फ्लोर नीचे जाइए अराइवल्स में और हमेशा आपकी बुकिंग इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है कि आपको गाड़ी कहाँ से मिलेगी मेरे केस में ये मैंशन है कि अराइवल सेक्शन में गेट सेवन एट के बीच में है कार रेंटल काउंटर तब वहाँ जाना है और अराइवल हॉल पे ही आपको सारे कार रेंटल काउंटर मिल जाएंगे थोड़ी सी आगे जाके मगर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एक तो आपका अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट बहुत ज़रूरी है उसके बिना गाड़ी नहीं मिलेगी पासपोर्ट और जो आपकी बुकिंग की कन्फर्मेशन पेज है उसका प्रिंट आउट और एक क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए वो क्या होती है कितनी होती है अभी आगे चल के बताता हूँ और अराइवल हॉल में चलते चलते आपको एक ही तरफ सारी कार रेंटल कंपनीज के काउंटर्स एक साथ दिख जाएंगे और मैक्सिमम एयरपोर्ट्स के केस में ये सब साथ साथ ही होते हैं बट हाँ अगर इनसे एट द स्पॉट गाड़ी बुक कराएं तो पहले ऑनलाइन बुक कराने के मुकाबले काफी महंगी पड़ सकती है बट किसी और कंट्री में कार रेंटल से रिलेटेड सबसे पहला सवाल क्या होता है uh, If I have only Indian license, then do you need like international permit also? Yeah, or? It's it is required. Okay, yeah. but for for renting the car also it's yeah, required. Yeah, you can. Okay, but you cannot get a car without the international permit, right? You can get a car without international driving license, but with but with police gadgets, they yeah. issue you a ticket. Then, then you need to get international, international permit. Yes. Okay. So if they file you, give you the ticket, file something, you have to pay them pay. by yourself. Pay. Okay. अब डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद काउंटर पे जब आप आ जाएंगे तो मैंने मेन चीज़ ये पूछी कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट के बिना गाड़ी मिलती है कि नहीं 
तो उन्होंने एक हम गाड़ी तो आपको दे देंगे आईडीपी के बिना मगर अगर आप क्या कहते हैं पुलिस ने पकड़ लिया अगर आपको तो वो सिर्फ इंटरनेशनल मांगते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश की जगह पर समझ नहीं आती पर्टिकुलरली अगर आप हाईवे से जा रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और चलान हुआ वो तो आपको ही भरना पड़ेगा तो इसीलिए इंटरनेशनल परमिट बहुत ज़रूरी है और ये बात एक्चुअली वेरीफाई भी हो गई थी जब हमें ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग में रोक लिया इफ नो इंटरनेशनल लाइसेंस देन व्हाट लाइक इफ ओनली दिस एंड हाउ मच बाद ओके राइट थैंक यू सो मच थैंक यू तो जी मैं हमेशा गाड़ी रेंट करता हूँ रेंटल कार्स डॉट कॉम से और फिर चाहे सिटी हो या एयरपोर्ट रेंटल कार्स डॉट कॉम से गाड़ी रेंट करते हुए मैं हर बुकिंग में ये चार चीजें जरूर चेक करता हूँ कि इंक्लूडेड हो फ्री कैंसिलेशन यानी कि गाड़ी उठाने से 48 घंटे पहले तक कैंसिलेशन पे नो फीस बुकिंग की अमेंडमेंट यानी कि डेट चेंज पे कोई फीस नहीं होनी चाहिए थेफ्ट प्रोटेक्शन या फिर चोरी से रिलेटेड एटलीस्ट बेसिक कवर तो हो ही और एक्सीडेंट या कोलिजन से रिलेटेड भी बेसिक इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए बट फिर भी कार कंपनीज आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर रखवाती है यू टेकिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ हाउ मच टेन थाउजेंड बाद एक्सीडेंट हैपन्स देन आर लाइबिलिटी इज ओनली टेन थाउजेंड बाद राइट ओके मैक्सिमम टेन थाउजेंड बट अब ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है और एक्सीडेंट के केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपने गाड़ी यहाँ से रेंट कर ली है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ेगा और एक्सेस वो अमाउंट होता है जो मिनिमम अमाउंट आपको दे रही है जैसे मान लीजिए आपने इंडिया में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और एक्सीडेंट हो जाए तो पहले पच्चीस अपनी जेब से देने पड़ते हैं ना उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी देती है यहाँ पर भी ऐसा ही होता है अगर एक्सीडेंट हो गया तो दस हज़ार जो है इस अमाउंट को एक्सेस अमाउंट बोलते हैं ये अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा हमने कन्फर्म कर लिया बट रेंटल कार्स डॉट कॉम आपको ये जरूर बता देगी कि आपकी बुकिंग का एक्सेस अमाउंट कितना है जैसे कि इस केस में चौबीस हजार रूपए या दस हजार भाग था बट अगर गाड़ी चोरी हो गई तो एक्सेस अमाउंट सत्तर हजार रूपए है तो इसका मतलब है मिनिमम दो हजार और मैक्सिमम अप टू टेन थाउजेंड भाग अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया दैट इज समिंग दैट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ योर पॉकेट उसके अलावा जो है बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और ये इंश्योरेंस रेंटल कार से बुकिंग कराने में इंक्लूड होता है और इसी को कोलिजन डैमेज वेवर बोलते हैं एक्सेस हो गया दस हजार भात जो आपको पे कर नहीं करने हैं कोलिजन डैमेज वेवर हो गया वो इंश्योरेंस जो इसके ऊपर के एक्सीडेंट के डैमेज को आपको कवर करेगा तो ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि एक्सेस क्या होता है और कोलिजन डैमेज वेवर क्या होता है और तीसरी चीज़ आती है थेफ्ट थेफ्ट प्रोटेक्शन कि अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आपको क्या पे करना है उस केस में एक्सेस बढ़ जाता है जो कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में सत्तर हजार था बट अब अगर आप चाहें तो ये जो खर्चा आप कर रहे हैं मतलब टेन थाउजेंड का जो एक्सेस है इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं फुल इंश्योरेंस लेके वैसे तो आपको रेंटल कार्स भी एक फुल इंश्योरेंस ऑफर करती है बट वहाँ से नहीं लेना चाहिए अगर आपने फुल इंश्योरेंस लेना है तो हमेशा कार के काउंटर से लीजिए क्योंकि वो आपको यही कंपनी देती है रेंटल कार से लेंगे तो एक्सीडेंट हो गया रेंटल कार को एफ आई आर और फोटो खींच के भेजेंगे वो क्लेम ओके करेंगे तब आपको मिलेगा मगर पे आपको अपनी जेब से ही करना पड़ेगा कंपनी को बगड़ आप कंपनी से लेते हैं जैसे मैंने हर्ट से ही ले लिया है और यहाँ पर मिल रहा है मेरे को टू पर डे यानी कि अराउंड अट्ठारह सौ अब यानी कि अराउंड चार हज़ार रुपये भात चार हज़ार रुपये दे के जो पच्चीस हज़ार का रिस्क है एक्सेस का मेरा वो भी कवर हो जाएगा इट्स टू हंड्रेड एंड फिफ्टी भात पर डे तो इसीलिए अब मैं वो दे रहा हूँ तो मेरी गाड़ी अब फुल्ली प्रोटेक्टेड है और बाई चांस कुछ हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया तो मुझे एक से कर नहीं देना ये आएंगे उस गाड़ी की चाबी लेंगे दूसरी गाड़ी देंगे और कहेंगे चाहिए जी आप कंटिन्यू कीजिए बट कई केसेस में ऐसा होता है कि ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ये एक्सेस के अमाउंट से भी ऊपर निकल जाता है मान लीजिए आपने गाड़ी ये तो चलो मैं एक हफ्ते के लिए ले रहा हूँ अगर आप दो महीने के लिए ले रहे होते तो पच्चीस हज़ार बचाने के लिए आप पचास तो देंगे नहीं तो ये बैलेंस आपको देखना पड़ता है कि भाई कितने दिन आपने गाड़ी रेंट करनी है और उसका फुल प्रोटेक्शन के कितने पैसे बन रहे हैं और उससे आपके कितने पैसे कवर हो रहे हैं जैसे इस केस में एक हफ्ता गाड़ी रेंट करने पर मैं दे रहा हूँ यहाँ से अमाउंट जो है चार का और मेरे पच्चीस हजार का जो रिस्क है वो कवर हो रहा है ठीक है पीस ऑफ माइंड रहता है कंपनी से ले ली कुछ भी हो गया लेवल पे बट अभी उसके लिए भी आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आगे बताता हूँ और वो ध्यान रखने चोरी के केस का और कहीं बाय चांस गाड़ी ये चोरी हो गई तो जो एक्सेस अमाउंट है वो थर्टी थाउजेंड बात हो जाता है सत्तर हज़ार रुपये जेब से देने पड़ेंगे तो चोरी तो मत ही उन्हें देना है एक बार एक्सीडेंट हो जाए अब मैं ये पूछता हूँ कि चोरी के केस में
if the vehicle is uh, stolen yeah. and we have full insurance, then are we covered or do we still it's need covered. it? It is covered. Okay. So, no, nothing is covered. Yes, nothing is covered. Yes, nothing is covered. Zero. Okay. तो अब क्योंकि हमने फुल इंश्योरेंस ले ली है तो इसलिए अगर गाड़ी चोरी भी हो गई तो भी हमें कुछ नहीं देना बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ जाएंगे और अब ये पागलों की तरह चलाएगा तो जैसे आपको गाड़ी मिलेगी वो फुल टैंक करके देंगे ये और हमें जब रिटर्न करनी होगी तो हमें भी फुल टैंक करके देना पड़ेगा वरना ये वरना ये पर लीटर के पैसे काटेंगे जो कि नॉर्मल मार्केट रेट से ऊपर होता है इसलिए हमेशा गाड़ी आपको मिलेगी फुल टैंक वापस करने से पहले एयरपोर्ट से पहले जो गैस स्टेशन आ रहा हूँ वहाँ पे पेट्रोल फुल करवा के फिर गाड़ी वापस करनी होती है और सारी कागजी कार्रवाई जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ का स्टाफ आएगा और पार्किंग मिल जाएगा जहाँ पर गाड़ी खड़ी है बट पार्किंग में जाके एक काम करना बहुत ज़रूरी है अगर तो आपने फुल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको जाके पूरी वीडियो बनानी है गाड़ी की लेते हुए भी और वापस करते हुए भी ताकि आपके पास एक प्रूफ इकट्ठा हो जाए कि जब आपने गाड़ी ली थी तो उसके ऊपर फलाना फलाना स्क्रैच था फलाना फलाना नहीं था ताकि आप पे बाद में कोई क्लेम ना आ जाए कि ये आपके एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है बट हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कोई भी स्पीडिंग का चलान कोई भी टिकट आपको एट द स्पॉट खुद भरनी पड़ेगी और अगर कंपनी को आपके बिहाफ में भरनी पड़ी तो जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड पर सिक्योरिटी रखवाई है उससे ये काट लेंगे प्लस इनकी एक फीस भी होती है आपके बिहाफ पर चलान भरने की तो वो भी देनी पड़ेगी आ जाइए आ गया चले गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई Enjoy your trip. I'm very happy New Year. और ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो कि एयरपोर्ट पे मिल गए थे बस फिर हम जब थोड़ा सा चल के एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकले तो गाड़ियां बिल्कुल सामने ही लग रही थी और एक अंकल आंटी अपनी गाड़ी पिक कर रहे थे और गाड़ियाँ जो हैं आपको एयरपोर्ट के बाहरी गेट पे मिल जाती हैं एक बंदा आएगा इनके स्टाफ का जो इंस्पेक्शन कराएगा कि आप नोट करा दीजिए कहाँ कहाँ पे स्क्रैचेस हैं या कुछ है इनकी फाइल पे मेंटेन हो जाता है बस सिंपल सा प्रोसेस है मुआइना कीजिए मगर ज़रूर गाड़ी का और उसके बाद दीजिए और कहानी ख़त्म ड्राइव कीजिए और जाइए अपने डेस्टिनेशन की तरफ क्यों सर क्या चले अब के नहीं चलो यार चलाएगा कौन आप या मैं मैं चला लूंगा क्या हो गया आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई है पहले कभी नहीं चलाई मैंने स्टिक वाली चलाई है तो मेरे को नहीं पता ठीक है आप स्टिक पकड़ो घुमाओ फिर बड़ा स्टिकला रहे अब मजाक अपनी जगह मगर ये ध्यान दीजिए कि ये लोग कितने गौर से स्क्रैचेस नोट करवा रहे हैं गाड़ी आ गई अपनी चिट्टे रंग की होंडा जैज ये मेरे को पड़ी है चौदह हजार रुपए में और इंश्योरेंस चार हजार का एक्स्ट्रा डलवा लिया है फुल कवर के लिए सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर सारा तामझाम पूरा पड़ा है चाहे वो स्टेपनी हो चाहे वो जैक हो पानी हो वो सारी चीजें दिखाएंगे उसके बाद गाड़ी की कंडीशन चेक करेंगे मैनुअली जैसे स्क्रैचेज है हमें रिपोर्ट करने हैं एक यहाँ पे ये वाला स्क्रैच दिख रहा है ये अभी रिपोर्ट कराएंगे वैसे तो हमारा जीरो कवर है मतलब फुल कवर है जीरो डेप बट अगर आपका ना हो तो नोट करवा लीजिएगा ये अब फिर पराग ने एक एक स्क्रैच एकदम माइक्रोस्कोपिक बारीकियों से कागजों में दर्ज करवा दिया वैसे हम मैंने हमारे केस में तो फुल कवर ले लिया है तो अगर गाड़ी ठुक गई रगड़ गई कुछ होगी हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा बट फिर भी इट्स ए गुड प्रैक्टिस और हर किसी को ये कर लेना चाहिए अगर आपके पास फुल कवर ना हो और आपका कुछ एक्सेस अमाउंट हो तो तो 100 परसेंट ये काम करना चाहिए लेते हुए भी और गाड़ी देते हुए भी और पूरी तसली होने के बाद ही डिलीवरी डॉक्यूमेंट पर फाइनल साइन किया थैंक यू सो मच है गुड डे थैंक यू सो मच मैम थैंक यू बाय अब अंदर तो आ गए हैं मगर भाऊ ने पहले कभी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाई और कई इंडियंस ने नहीं चलाई होती तो मैं समझाता हूँ बेसिकली करना क्या इसको पर देखते चला पाता है कि नहीं देखो सर ये है स्कूटी ठीक है जैसे ही आपने गाड़ी को जो है ड्राइव मोड में डाला ना डी अच्छा। में तो अपने आप धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाएगी अच्छा। फिर आपने या तो रेस देनी है या ब्रेक मारनी है रोकने के लिए दैट इज इट ठीक है हैंड ब्रेक नीचे करो हैंड ब्रेक नीचे हो गई ब्रेक ब्रेक पे पैर रख और फिर हाँ और डी में डाल दे सिर्फ ब्रेक पे पैर रख ना हाँ डी में डाल डी में गई छोड़ पैडल से पैराटा ब्रेक से ब्रेक से पैराटा ब्रेक से पैराटा चल पड़ी बस अब बड़ी आसान है <laughs> अब रेस पे पैर दे बस, बस और कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना छोड़ दे इस पे हाथ मत लगाइए बिल्कुल भी 
ब्लिंकर बंद बस अब नॉर्मल गाड़ी की तरह चलाई है अपना स्कूटी वो डाल दो जीपीएस जीपीएस में डाल रहा हूँ मजा है ना ऑटोमेटिक गाड़ी का स्कूटी है मैं कह रहा हूँ एक बार जो चला दे ना ऑटोमेटिक गाड़ी वो मैनुअल दोबारा नहीं चलाता लेन में रख लेन में रख कोई मार देगा अब जी गाड़ी तो आप ले लेंगे मगर क्योंकि आपके पास इंडियन लाइसेंस है इंटरनेशनल आप ले आए और आपने थाईलैंड में गाड़ी ले ली और ड्राइविंग सिस्टम भी स्टेयरिंग भी वहीं पे है यूएस कनाडा की तरह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की तरह ही यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बड़े सिस्टम से चलता है ऐसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कभी भी लाइन ओ इधर जाना इधर 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 हाँ ऐसा नहीं है कि कभी भी जो है आप अपना जम मन किया लेन चेंज कर लें इंडिकेटर देके आपको लेन देनी है आराम से चलाना है और बिल्कुल आपको अपनी लेन में चलना है फालतू का कोई हॉर्न तो बजाने नहीं है हॉर्न तो यहाँ बजते नहीं हॉर्न को तो गाली मानते हैं ये लोग तो इसलिए टैं 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 नहीं करनी कोई भी आपके सामने जिगजैग नहीं आएगा आपने भी वैसे ही चलानी है और हमेशा जिस अगर आपने लेफ्ट जाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट की लेन में खड़े होंगे राइट जाना तो एक्सट्रीम राइट की लेन में और अगर कोई एग्जिट लेनी है तो उससे पहले एग्जिट लेन में आ जाएंगे एग्जिट आने से पहले मगर हाईवे की दो सीधी लाइन है वो सीधी चलती रहती है इसलिए प्लीज बस सीधे चलते रहो क्या तो, क्या कर रहा है <laughs> बहुत सॉलिड ब्रेक है यार इसकी ब्रेक तो होगी ऑटोमेटिक गाड़ी है लेफ्ट ले बिल्कुल पोला पैर था भाई ये पोला पीछे से मार देगा कोई सही रिकॉर्ड है मैं क्या चल बिना मेरे आइडिया लग गया और ऐसा होना आम है इसलिए शुरुआत में गाड़ी हमेशा स्लो ही चलानी चाहिए सारे काम हो गए देखो ठीक है ना अब मेन काम अब जरा गाने शाने लगा के देख लिया गया है वैसे एक बात बता मुझे नहीं पता था कि तूने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी पहले कभी चलाई नहीं है वरना क्या हो गया पांच मिनट में सेट हो जाएगा मामला हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बढ़िया काम और इसने यहाँ पे भी तूने यहाँ पे था यहाँ पे कभी नहीं चलाई मैं तूने पहली बार बार बस फिर ये, यही होता है ना अब इसी के एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जो बार बदा पहली बार चला रहा है चाहे आप डिफरेंट कंट्री में हो भाई लेन सिस्टम है यहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरीके का ड्राइविंग बिहेवियर होता है लोगों का तो इसीलिए मेरे को तो लग रहा है मैंने बहुत बड़ी अच्छी डिसीजन ली है हंड्रेड परसेंट इंश्योरेंस करवा के क्योंकि जिस तरीके से ये चला रहा भी है जब कस के उसने ब्रेक मारी थी बचा हुआ है तो इसलिए अगर आप भी फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा थोड़े पैसे खर्च करके ना हंड्रेड परसेंट इंश्योरेंस कवर कंपनी से ले लीजिएगा रेंटल कार नहीं अभी भी मेरे को आदत नहीं पड़ी कंपनी से अरे यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं लोग चिपका चिपका के नहीं चलते हाँ तो और ये ये भी मैं आपको बता दूँ ये वर्ल्ड वाइड यही रूल है कि आपको जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है मतलब अगर आपके सामने गाड़ी ट्रैफिक में रुकती है तो आपको इतनी पहले रोकना है कि आपको गाड़ी सामने गाड़ी वाली गाड़ी के टायर नजर आ रहे हों एटलीस्ट तो उससे क्योंकि इन कंट्रीज में अगर आपने पीछे से मार दी ना तो आपकी गलती मानी जाएगी सामने वाला कितनी भी ब्रेक मार सकता है कस के वहीं पर गाड़ी खड़ी कर सकता है और अगर आपने पीछे से मार दी इसका मतलब यू आर नॉट कीपिंग सफिशियंट गैप तो पुलिस आके आपकी गलती आइडेंटिफाई करेगी और आपका इंश्योरेंस क्रू अप हो जाएगा इसीलिए हमेशा उतना गैप रखिए कि सामने टायर दिख रहे हो सामने वाली गाड़ी के हमारा गला सूख रहा है बहुत बकवास करके उसको भी प्यास चला लगा लगा पानी होने बाद चला लो फिर अरे प्यास लग रही है पेट्रोल पंप देखो आगे काम पे मैं कहा अभी अभी निकले लाल झंडी देख गई <laughs> मुझे भी लगा अब चला है <laughs> पर अपने पास तो सब कुछ है क्या टेंशन है <laughs> चल रहे हैं अपना राम भरोसे का हमें बस फिर हम ऐसे ही ड्राइविंग सीट बदल बदल के आगे बढ़ते रहे और इस छोटी सी रोड ट्रिप पर निकल गए जिसके बिहाइंड द सीन वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पेज की स्टोरीज में देख सकते हैं ओ यार ये ये होती है ये होती है बढ़िया वाली ये होगी गाड़ी रेंट छह दिन से रूम पे बैठे हैं अब जब निकलने लगे तो भाई एम बी के जाना माइक लेने यार माइक के बिना काम नहीं है एक तेरे पे लगाओगा एक मेरे पे दोनों भाई इकट्ठे बकवास करेंगे ऑडियो एक साथ जाएगी एक डंडी रह गई है मगर आ गया आ गया आ गया खुला है अरे खुला है खुला है और इसी ट्रिप पर आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए और टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन